Hello students. In this session, we are discussing the fourth chapter of our physics, motion in a plane. Our motion in a straight line. In the part of the discuss it. That is, that is a continuation of the part. Motion in a plane. Our motion, chalanam, a straight line. Little chalanam, part. No. In the part, we are plane. Little chalanam. That is. ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ സർഫസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ആക്സിസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അതായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റ പ്ലെയിൻ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഉള്ള പ്ലെയിൻ സോ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് അതായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷനൽ മോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ മോഷനെ ടു ഡയമെൻഷനൽ മോഷൻ ടു ഡി മോഷൻ സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെ നമ്മൾ മോഷനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എന്ന് പറയും സോ അത് വൺ ഡയമെൻഷനൽ മോഷൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷനൽ മോഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനൽ മോഷൻ്റെ കേസ് പറയും മോഷനിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസിൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്കെ പഠിക്കാനുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയും ദെൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഏരിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാടാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്കേലാർ എന്താണ് വെക്ടർ എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കേലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂർ ആർ കോൾഡ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളുകളായിട്ടുള്ള മാസ് ടൈം പ്രമ്പ ടെമ്പറേച്ചർ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാവ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ അത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല സോ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കാണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പറയുക ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കാണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് മാസ് ടൈം പ്രഷർ വോള്യൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ഇവർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇവരൊന്നും ഡയറക്ഷൻ പറയൂല നമ്മളിപ്പോൾ സമയം പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വലത്തോട്ട് എന്നോ രണ്ട് ഹവർ എടുത്തോട്ട് എന്നൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ ഡയറക്ഷൻ പറയാറില്ല സമയം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ അഥവാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാതെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ പറയൂല സോ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയും ഡയറക്ഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് പറയുകയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് പറയാം ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫോഴ്സ് നാല് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോർത്ത് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് സോ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയും ഡയറക്ഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആറ് കിലോഗ്രാം ഇവ അഞ്ച് ആറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും സോ അങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വെക്ടറിനെ വരക്കണ രീതി ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്ടറിട്ട് സൂചിപ്പിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ആരോ ഇടും വെക്ടർ എ എന്ന് പറയും സോ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതൊരു സൂചിപ്പിക്കും ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡിലസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് അഥവാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വലി ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ടു വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി സെഡ് ടു ബി ഈക്വൽ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഹാവ് ദി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആ രണ്ട് വെക്ടറുകൾക്ക് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടർ ഈക്വൽ വെക്ടർ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്കൊരു വെക്ടർ എ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് വെക്ടർ എ വരച്ചു വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് വെക്ടർ ബി വരച്ചു ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് അവരുടെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സാണ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നതാണ് അൺഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ അൺഈക്വൽ ഇവൻ ദോ ദ ആർ സെയിം ലെങ്ത്ത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അവർ അൺഈക്വൽ ആണ് ശരിക്കും അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് അൺഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആയി വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും സെയിം ലെങ്ത്ത് ആവാം പക്ഷേ അവർ ഈക്വൽ അല്ല അവർ എന്താണ് അൺഈക്വൽ ആണ് കാരണം അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ വേറെ വേറെയാണ് സോ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ഈക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അൺഈക്വൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിലോ ഈക്വൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അൺഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സാണ് ഒന്നിക്കൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറാം ഡയറക്ഷനോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ അൺഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സായി സോ രണ്ട് കേസ് മാത്രം ഈക്വാലിറ്റി അനീ അണീക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള രണ്ട് കേസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം
നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു സ്കേലാർ എന്താണ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാതും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇത് വൺ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ടേമിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇതിൽ വെക്ടർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് സ്കേലാർ അല്ലാത്തത് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്താണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്നും ആ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഒരു ബോഡി പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ബോഡി വിച്ച് ത്രോൺ ഇൻ ടു സ്പേസ് ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എറിയാണ് സ്പേസിൽക്ക് എറിയാണ് വിത്ത് സം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ മൂവ്സ് ഓൺലി അണ്ടർ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ബോഡി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എറിയാണ് ത്രോൺ ചെയ്യാണ് എറിയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോവുക ആ ഒരു ഫോഴ്സ് തീർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക അണ്ടർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നേരെ വന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കും ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് മേലൊക്കെ എറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ എറിയാണ് എറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്ന വരെ അത് പോവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പരാബോളിക് ആയിട്ടാണ് താഴേക്ക് വിടുക ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് പരാബോള സോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി പാത്ത് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ അതായത് പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മോഷന് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും വാട്ട് ഈസ് ദി പാത്ത് ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ ആ ഒരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടായ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജക്ടറി എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് പരാബോളിക് പാത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു അതെന്ത് ഈ ഷേപ്പിൽ പോയിട്ട് അഥവാ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു പരാബോളിക് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊരു കല്ല് വെറുതെ എടുത്തിട്ട് മേലൊക്കെ എറിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ആ ഒരു പോസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റാ പോലെ വീഴുക പരാബോളിക് ആയിട്ടല്ലേ വീഴുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എറിയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എറിഞ്ഞാലും ഇത് ആ ഒരു സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് വീഴുക സോ ദിസ് ഈ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാബോളിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ട്രാജക്ടറി പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാബോളിക് ആണ് പരാബോളിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബോഡി നമ്മൾ എറിയണ സമയത്ത് അതിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി വെയ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴിയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് ആ കല്ല് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഈ കല്ല് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യണത് ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ എറിയണ ആ സ്പീഡ് ആ ഒരു കല്ലിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് തീർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം അത് മൂവ് ചെയ്യുക ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇനീഷ്യലി അവനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ബാക്കി അവനക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അത് ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടൈൽ ആണ്
അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വെള്ളം പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പരാബോളിക് ആയിട്ടാണ് താഴ്ക്ക വിടുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ പൈപ്പ് ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് സോ ഇതെന്താണ് ഒരു പരാബോളിക് മോഷനാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണേ ഉള്ളൂ നാലാമത്തത് എ സ്റ്റോൺ ടോൺ ഹൊറിസോണ്ടലി ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കല്ലെടുത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എറിഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നേരെ ഇവൻ നിൽക്കണേന്നുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസ് പോലെ അഥവാ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളെ സർഫസിന് പാരൽ ആയിട്ട് എറിയാം സർഫസിന്റെ പാരൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയാം സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഇവന് കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്ന് കല്ലെടുത്ത് എറിയാണ് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പോകും മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ പരാബോളിക് ആയിട്ട് വീഴാം അല്ലേ ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പീഡ് സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് എങ്ങനെ ഒന്ന് താഴ്ക്കണം ഇങ്ങനെ പരാബോളിക് പാത്തിലാണ് താഴ്ക്ക വിടുക അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ സോ ഈ ഒരു നാല് മോഷൻ്റെ കേസ് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എഴുതാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റണം സോ ആ ഒരു കേസാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇനി മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കേസ് പറയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിന്റ് വൈസ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന് നേരത്തെ വരച്ചു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പരാബോളിക് പാത്തിലാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലുള്ള കമ്പോണ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് അഥവാ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മോശൻ നടക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു പരാബോളിക് മോശൻ നടക്കുകയാണ് ഈ പരാബോളിക് മോഷന് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന് അല്ലെങ്കിൽ പരാബോളിക് മോഷൻ ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കാണാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കാണാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വെക്ടറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ആ ഒരു വെക്ടർ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ യു എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അഥവാ ഇവിടെ ഒരു പരാബോളിക് പാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരാ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ യു എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് കമ്പോണൻറ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയ ഒരു വെക്ടറിന് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയും ഒരു വെക്ടറെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എയും ഇവിടെ ഒരു എ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ വേറെ എ വൺ കമ്പോണൻറ്റ് എ ടു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടുക അക്കോണ്
യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ആദ്യം ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ യു എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റീസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റീസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസോൾവ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് ആ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് പേര് കൊടുക്കാണ് സോ തീറ്റൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആങ്കിൾ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കും സോ ഇത് യു കോസ് തീറ്റ തീറ്റൻ്റെ അടുത്തില്ലാത്ത ആൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും സൈൻ തീറ്റ കൊടുക്കും ഇത് യു സൈൻ തീറ്റ സോ അവിടെ യു കോസ് തീറ്റയും യു സൈൻ തീറ്റയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ എക്സ് ആക്സിനോട് ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിനോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് പറഞ്ഞ പേര ഒറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങോട്ട് കുത്തനെ പറഞ്ഞാണ് വെർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മേലേക്ക് പോകുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കുത്തനെ പോകുന്നതാണ് നയൻ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ആ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ് അഥവാ എക്സ് ആക്സിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അഥവാ എക്സ് ആക്സിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എക്സ് കോ യു കോസ് തീറ്റ യു കോസ് തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്താ യു സൈൻ തീറ്റ അത് യു വൈ വെർട്ടിക്കൽ അഥവാ വൈ ആക്സിസ് കൂടുതലുള്ള കമ്പോണ്ട് യു വൈ എക്സ് ആക്സിസ് കൂടുതൽ കമ്പോണ്ട് യു എക്സ് സോ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലുള്ളത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യു കോസ് തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യു സൈൻ തീറ്റ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി റീസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും കിട്ടുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് യു യു വൈ ഇസി കൊണ്ട് യു സൈൻ തീറ്റ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് യു എക്സ് ഇസി കൊണ്ട് യു കോസ് തീറ്റ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആർ യു കോസ് തീറ്റ അലോങ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് യു സൈൻ തീറ്റ അലോങ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്താണ് ഒരു ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അഥവാ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് യു ആർ യു കോസ് തീറ്റ ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് യു കോസ് തീറ്റ ആണ് അലോങ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ അതെന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തത് ആൻഡ് യു സൈൻ തീറ്റ അലോങ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ സോ ഒരു കാര്യം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആക്സറേഷൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്സറേഷൻ ഇക്കോൾ മൈനസ് ഡി ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അഥവാ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഏരിയയിൽ ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഷന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്തുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് യു കോസിറ്റുണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് യു സൈൻ തീറ്റുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി മോഷൻ അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടക്കുകയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എൻഡ് എൻഡിങ്ങിൽ എത്തി സോ ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആയ യു കോസ് തീറ്റ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പോഴും യു കോസ് തീറ്റ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല സോ യു കോസ് തീറ്റ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷ് പട്ട് ബട്ട് അടുത്ത കേസ് അഥവാ ഈ ഒരു യു കോസ് തീറ്റ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യു സൈൻ തീറ്റ പറയണം അതായത് വൈ കമ്പോണ്ടിലെ കേസ് പറയണം ആ വൈ കമ്പോണ്ടിലെ കേസ് നോക്കിയേ വൈ കമ്പോണ്ടിൻ്റെ യു സൈൻ തീറ്റ ചേഞ്ചസ് അതായത് എക്സ് കമ്പോണ്ടിലുള്ള യു കോസ് തീറ്റ ഒരിക്കലും എന്ത്
സോ ഈ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇല്ലാത്ത തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോറി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വൈ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോകും സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് യു സൈൻ തീറ്റ ഇല്ല സോ എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ യു സൈൻ തീറ്റ ചേഞ്ച് ആയി അപ്പോഴും ആര് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല എക്സ് കമ്പോണ്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ അടുത്ത പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒറിജോണൽ ഒറിജോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ എല്ലായിടത്തും ഒറിജോണൽ കമ്പോണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് ഒരേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡാ പക്ഷേ നോക്കിയേ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാറി നേരത്തെ മേലൊക്കെ ആയിരുന്നു താഴ്ക്ക് വന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു നിലക്കും ചേഞ്ച് ആവില്ല യു കോസ് തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആവും യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ആവും ഇവിടെ നിങ്ങണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങടായി ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ വി വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ മാക്സിമം പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്തുള്ള വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള വൈ കമ്പോണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വൈ കമ്പോണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വൈ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റിൻ്റെ ടേം അഥവാ യു കോസ് തീറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സോ അതൊരു വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ ടേം ആണ് അതെന്ത് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ആവണുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു അഥവാ എ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനൽ ആക്സിലറേഷൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അഥവാ എക്സ് ഡയറക്ഷനൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ഡയറക്ഷനൽ ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആയിരിക്കും എക്സ് ഡയറക്ഷനൽ ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവണേനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ എക്സ് കമ്പോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു നിലക്കും ചേഞ്ച് ആവണില്ല എപ്പോഴും ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒറിജോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലേഷൻ ഇല്ല വൈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് മേലക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സീറോ ആയി പിന്നെ അത് അടിയിൽക്കായി സോ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒറിജോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിൽ മാറുന്നില്ല വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിൽ മാറുന്നുണ്ട് സോ വെർട്ടിക്കൽ ആയ വൈ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലക്ക് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഒറിജോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ സോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആക്സലേഷൻ സീറോ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവിടെ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിനാണ് ജി എന്ന് പറയാ അത് മൈനസ് ജി ആണ് താഴോട്ട് അത് അവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇത് നേരെ താഴോട്ട് അഥവാ ഡൗൺ വാർഡ് മോഷൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ജി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രയും കേട്ടെങ്കിലും ഇവൻ രണ്ട് പോയിന്റേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഒറിജോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കോസ്റ്റിറ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഐൻ തീറ്റയാണ് ഇത്ര മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ
ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും ഏതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇനിയുള്ള കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന് എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതേപോലെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടന്നിട്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ആ ഒരു ബോഡി പൊന്തും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേസുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം സോ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ടോട്ടൽ ടൈം ടി ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദി പ്രൊജക്ടൈൽ ഈസ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടക്കുന്ന ബോഡി അത് ഫ്ലൈറ്റ് അഥവാ പൊന്തിയിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഇത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വരും ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കാറ് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ആ ഡെറിവേഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയും അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡെറിവേഷനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിന് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ മോഷൻ ആവശ്യമായ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ ടി ഇസ് ഇക്വൾ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അതായത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് അതായത് എത്ര റേഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ എറിയാണ് എത്ര റേഞ്ച് അത് പോവും നമ്മളൊരു എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ടൈൽ മോശനായിട്ടുള്ള ജാവലിംഗ് ത്രോനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഈ ജാവലിംഗ് ത്രോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അഥവാ കൂടുതൽ റേഞ്ച് അത് കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ എറിയണം എത്ര ആംഗിൾ എറിയണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് റേഞ്ച് ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം ആ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എത്തും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് അഥവാ ഈ ഒരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഇത് എത്ര ദൂരം മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഞ്ചിന് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ നമ്മളൊരു ബോഡീനെ പ്രൊജക്ടൈൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ ഒരു പരാബോളിക് പാത്തിൽ എറിയാന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രോൺ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു പരാബോളിക് മോഷൻ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും പൊന്തും എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റ് പൊന്തും അല്ല ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പരാബോളിക് മോഷൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽക്ക് അഥവാ സർഫസിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മൾ അളത്തെടുക്കണ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെ എച്ച് എന്ന് പറയുക ആ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ആ ബോഡി എത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അഥവാ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ ഹൈറ്റ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് സോ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേ
വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഇതെന്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു സോണിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനിൽ കണ്ടിരുന്നത് മോഷനിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു ഈക്വൽ ടു അഥവാ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്താണ് യു അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്നാൽ യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് സോ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ അവിടുത്തെ എ ആക്സിലറേഷൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ കമ്പോണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആക്സിലറേഷൻ്റെ കമ്പോണ്ട് മൈനസ് ജി ആണ് അത് വെറ്റക ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആണ് എന്നറിയാം പിന്നെ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടീനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ കമ്പോണിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എസിന് സ്ഥാനത്ത് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് സോ യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു യു സൈൻ തീറ്റ സ്മോൾ ടീക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീ ദ സ്മോൾ ടീ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടീ വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടീ കൊടുത്തു പ്ലസ് ഹാഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ജി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അഥവാ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ നമുക്ക് ടി എന്നതിന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് മൈനസ് ആവും ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു പ്ലസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് വരും അപ്പോൾ അത് എഴുതാം യു സീറോ ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഈ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് മൈനസ് ആയി ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ടീക്ക് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയറിന് ഈക്വലിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടു വരാം സോ അത് ഈക്വലിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആവും സോ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ടി എന്ന് വരും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടി ഉണ്ട് ടി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ ഇൻ ടു ടീയാ ആ അതിലൊരു ടീയും ഇവിടുത്തെ ടീയും കട്ട് ചെയ്തു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ ഇൻ ടു ടീ അല്ലേ സോ അതിലത്തെ ഒരു ടീയും ഇവിടുത്തെ ടീയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഹാഫിനെ ടൂന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സോ ആ ടൂന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായി മാറും അവിടെ ആ ഈ അടിയിൽ നിന്ന് ടു മേലേക്ക് പോകും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ടൂന് ഹരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി മാറും സോ ടു അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ജി ടി എന്നുണ്ട് ടു യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടാവും വൺ ഇൻറ്റു ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ടി എന്ന് തന്നെയാണ് ജി ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ജി ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ഇൻ ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ടി ഈക്വൾ ടു ടു അവിടെ യു എന്നുള്ളൊരു ടേം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇടാൻ ഈ യു സൈൻ തീറ്റ എന്നുണ്ട് സോ യു സൈൻ തീറ്റ അതേപോലെ കൊടുക്കണം ഇനി ടി ഈക്വൽ ടു ആ ജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ജി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവും സോ ടി ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എനിക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം അതായത് നമ്മൾക്
അത് യു കോസ് തീറ്റ ആണ് സോ റിസോണൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റ ഇൻ ടു ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എന്താണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ സോ അത് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ യുവിനെയും ഈ യുവിനെയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാൽ അത് യു സ്ക്വയർ ആയി മാറും ഈ യുവും യു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു സ്ക്വയർ ആയി മാറും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഏതാണ് യുവും യു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് യു സ്ക്വയർ ആയി ഈ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് ആദ്യം എഴുതി ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഈ കോസ് തീറ്റ എഴുതി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി അപ്പൊ യു സ്ക്വയർ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കലി ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് അതായത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ സോ ഇവിടെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് ആ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു ടു തീറ്റയാണ് അത് നമ്മളോട് കൊടുക്കുകയാണ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി അതാണ് ആറ് അതാണ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ എത്ര റേഞ്ച് നീളും എന്നുള്ളതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം അഥവാ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ആണ് സോ ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ആണ് അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അവളുടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രം ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്നുള്ളത് രൂപത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെലോസിറ്റി അഥവാ പേരുകൾ കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ച് നമ്മൾ റേഞ്ച് കണ്ടു സോ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അഥവാ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിളാണ് നമ്മൾ എറിയേണ്ടത് നമ്മളൊരു ജാവലിൻ ത്രോൻ്റെ ഇതിൽ എറിയാന്ന് വിചാരിക്കുക ജാവലിൻ ത്രോ ചെയ്യാണ് ഈ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ജാവലിൻ നമ്മൾ ത്രോൻ എറിയണ സമയത്ത് ഇത് മാക്സിമം ദൂരത്ത് എത്തണം എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ മാക്സിമം ദൂരത്തിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം ദൂരത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എറിയണ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു മോശം തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമം ലെങ്ത്തിലെത്തും സോ മാക്സിമം ആ ഒരു റേഞ്ച് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ അഥവാ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവണം സോ ഒരു കേസ് പഠിക്കുക ആർ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ സൈൻ ടു തീറ്റ ഈസ് മാക്സിമം അതായത് അവിടെയുള്ള റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയണത് മാക്സിമം ആവണം സൈൻ ടു തീറ്റ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ തീറ്റ എത്ര ആയിരിക്കണം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം റേഞ്ചിന് അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആയിരിക്കും ആർ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആറിന് നമുക്ക് എന്താണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്നറിയാം യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്നറിയാം ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കേസിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാ സോ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സോ സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വൺ ആയിപ്പോയി സോ ആർ മാക്സ് ഇസ് ഗോൾഡ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി സോ കാര്യം
maximum height kittanam endundengil adinde derivation de case aanu parayan povunnathu nammal avade consider the vertical direction in motion consider the motion in vertical direction to the highest point nammal ivadu the height etra height il oru body vertical projectile motion il pondum etra height il ettum ennalla height inde distance kandupidikkan vendittu namukku equation undu aa equation nammal derive cheyanam അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോഷൻ്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എടുക്കുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള പാഠത്തിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര അതായത് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വൈ ഇതാണത് ഡെക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് So, ഈ ഒരു വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെയാ ഇവിടെയുള്ള വൈ ഡയറക്ഷനിലെ വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അഥവാ അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മാക്സിമം ഈ പോയിന്റിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള നമുക്കറിയാം സോ വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും യു സൈന്തിയ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിലുള്ള ഹൊറിസോണൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുറേ തവണ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതാണ് എസ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അഥവാ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കമ്പൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സോ വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു യു എക്സ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ യു സൈൻ തീറ്റ സോ യു സൈൻ തീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ അവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി ആണ് സോ മൈനസ് ജി എന്ന് കൊടുത്തു എസ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് എച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസിൻ്റെ കേസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്ലസും മൈനസും കൂടി ചേർത്ത് മൈനസ് ആവും സോ ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ രണ്ടുകൾക്കും കൊടുക്കുക അഥവാ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കുള്ളത് യു സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് സൈൻ എന്നുള്ളതാ സോ ആ യു എന്നുള്ളത് യൂന് സ്ക്വയർ കൊടുത്ത് യു സ്ക്വയർ ആയി സൈനിന് സ്ക്വയർ കൊടുത്തപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നായി പ്ലസ് ആ പ്ലസ് എന്താവും മൈനസ് ആയി മാറും മൈനസ് ടു ജി എച്ച് ഇനിയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ നെഗറ്റീവിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടണം സോ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ആയി മാറും ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താ അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് എച്ചിനാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് സോ എച്ചിന് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം എച്ചിന് അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ടു ജി എന്നുണ്ട് ടു ജി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടും യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ അവിടെ ഉണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ടു ജി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും സോ ഇതാണ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയത് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി സോ ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിലെ ഇക്വേഷനും റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ആ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് സോ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാക്സിമം റേഞ്ചിന് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും പഠിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഥവാ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേഞ്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്
സോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് കാണണം അവിടെ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണണം റേഞ്ച് കാണണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതും എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ആ വെലോസിറ്റി അഥവാ അത് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവളുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കേസ് മാത്രം അത് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഹൈറ്റ് കാണാം ഓരോന്ന് കാണാം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഇവിടെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ജീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആക്സ്ട്രേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റാണ് സോ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോറി ഇത് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി സോ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സൈൻ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ജീൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് കിട്ടി ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആവശ്യമായ ടൈം ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൗത്യം ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടീസുകൾ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഡെസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുക ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കാണാം ഹൈറ്റ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് യു ടോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജി ടു ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ ആദ്യം എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുക ടെൻ മീറ്റർ അഥവാ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അഥവാ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് എഴുതിയെടുക്കുക ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ശരിക്ക് കാണാതറിയണം ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ളത് ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് റേഞ്ച് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ മീറ്റർ സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് അഥവാ ഈ ഒരു ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എത്ര നീളം പോയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തൊമ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് കിട്ടി ഇത് ആ ഒരു ബോൾ എത്ര ഹൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് പൊന്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ ഒരു ടൈം അഥവാ ആ ബോൾ അഞ്ച് മീ എത്ര മീറ്റർ പൊന്താനും ഇത് അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു നിലത്ത് അതായത് ആ സർഫസിൽ തന്നെ